ました続いては西洋高校和太鼓部の皆さんによる和太鼓の演奏です旧西洋高校は去年の4月に市内の2つの高校が統合施設された新しい高校です和太鼓部は全身のきれい西高校から数えて創部17年目を迎えましたコロナ禍ではありますが各種コンクールへの参加のほか地域のイベントや子ども園福祉施設などの演奏活動を行っていますそれでは和太鼓の迫力ある演奏をご堪能ください。こんにちは。桐生西洋高校和太鼓部一年の栗原小春です。よろしくお願いします。最初に演奏する曲はカラッカゼという曲です。カラッカゼとは八曲ある。群馬県和太鼓会統一局の一つです群馬の象徴でもあるカラッカというか吹く様子をヤギ節のリズムをもとにして作られましたそして西洋風にアレンジしている部分もあるのでそこにも注目していただけると幸いですそれではお聴きください
えー、皆さんこんにちは桐生西洋高校和太鼓部の、えー、川田ですよろしくお願いします、えー、次に演奏する曲は、えー、ユーマという曲です、えー、ユーマは8曲ある群馬県和太鼓部愛統一曲の一つです、えー、ユーマを漢字で書くと遊ぶ駒と書いてユーマと言います長藤太鼓がさやに分かれて掛け合いながら演奏しますせいやせいやの掛け声から始まりせいやせいやの掛け声で終わる軽快で爽やかなリズムとなっていますそれではお聴きください皆さんこんにちは次の曲紹介をさせていただきます桐生西欧高校和太鼓部1年の小池東斗ですよろしくお願いします次に演奏する曲は「鶴舞」という曲ですこの曲は8曲ある群馬県和太鼓会統一曲のうちの1つです「縄文かるた」でおなじみのフレーズである「鶴舞う形の群馬県」この曲は鶴が優雅に餌をついばんでいる様子や一羽一羽が力強く羽ばたいて北の遠く空へと帰っていくそんな情景をイメージした曲となっていますそれではお聴きください
2年のサネギです最後に演奏させていただく曲はダンダですダンダは1人で2つの太鼓を使い2人1組で演奏します派手る弾ける躍動するこの一言が全ての曲です打ち込むにつれて曲も踊り出すみんな<笑>それ、えー、皆様も手拍子して楽しんでいただけるようなとても楽しい曲となっていますそれではガンガンお聴きください
でしたね。佐賀さん、長澤さんはいかがでしたか。シャラジオ演奏に思わず気に入ってしまいました。迫力の中に繊細さも感じられてとても魅力的でした。といった声もありますが、本日の演奏はいかがでしたか。今日はこのような場を設けていただいた方々とそれにこんなに来てくださったあの観客の方がいて本当にこんなに来てくれると思ってなくて本当に嬉しかったんで本当に感謝でしかないですありがとうございます和太鼓の魅力ってどんなところですかいややっぱり和太鼓部ってなかなかないじゃないですかやっぱりその県内には5校くらいしかなくて、桐生洋高校はその中の一つなんで、やっぱりマイナーな分、知ってもらうと、あすごい、和太鼓ってこんなにすごいんだっていう、そういうふうに思ってもらえるんで、やっぱりそういうマイナーなところが魅力ですね素晴らしい演奏、ありがとうございました。西洋高校和太鼓部の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。もご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします